Всім привіт, з вами знову Макс. Ззаді мене Говерла. І ми якраз їдемо туди. Попиталися в місцевих, чи ходять на саме верх. Казали, що ходять, але дуже мало. Але сьогодні ночі падав сніг. І от як видно, от така тут красота. Снігу, короче, багато. Не знаю, як там позамітало і як воно буде. Так що... Ідемо, будемо пробувати вийти на самий верх. Взяли такий дитячий піддупник, але він щось не їде. Менше з тим, у нас є друга штучка, потім її покажемо. Значить, на КПП нас пропустили. Ніяких грошей не взяли, тільки записали дані. І ми пішли. Як гарно замерзла річечка гірська. Ось вона говерла. База заросляк. От ярмарок. Нікого нема, одна якась машина є. Сьогодні 12 січня. Зараз подивимося, будемо пробувати. Якщо там більш-менш протоптано, ми підемо. До речі, від КПП до заросляка. Ну, коротше говоря, за годину можна зайти. Залежно яким темпом йти. Годину, півтора. Йдемо далі. Літом я тут був, тут життя кипіло. Дуже багато було людей. Зараз немає, йдемо подивимося, чи є більш-менш нормальна тропа, бо ми ой, з черевиками взагалі прогавили. Тут якщо зараз буде сніг по коліна, то ми вряд ли підемо, іншим разом зайдемо. Ось тут я літом їв плов. Стежка є. Значить, є всі надії, що ми все-таки піднімемося. Ну, яка класна дамба. То зробили з дерева. Там глибина десь по пояс. От літом, дай Бог, приїдемо сюди і тут покупаємося. Тут такий значок для особи одарених. На каблуках не вільно робити сходження на говерлу. Фу, бачу, людей вже сьогодні трошки пішло наверх. О, тут нас такий мужчина з рубцечком обігнав, у нього так раді цікавості запитали, скільки часу йти наверх. А він нам сказав, залежно як іти, дві години або три години. Бо так як він пішов, то він за дві години там буде, десь він там вже пропав в лісі. А ми вирішили йти повільно, тому що я забув балаклаву, шию трохи дує, так будемо йти, щоб не потіти. О, красота. Зараз по дорозі хочемо набрати води джерельної оцієї. На всякий випадок, щоб була. Тому що в такі, як тепер це походи, обов'язково вода треба собою. О, красота, як річечка там тече. Фух. Так що, йдемо далі. Набираємо трошки води. Щоб була, і йдемо далі. Так як я ще літом говорив, що на Говерлі в ясну погоду заблудитись майже нереально. Ну, точніше, то треба дуже сильно постаратись. Тут всюди є вказівники, тим більше зимою все протоптано, йдеш по стежці, тобі не потрібно екскурсовода чи ще когось. От. Зимою тільки оця от синя траса. Нею всі ходять. Ось так ми йдемо. Та-дан, та-дан, та-дан. Ой, круті підйомчики почались. Ух. Зуєм. Впереді вже віднеється полянка. Фу. Дуже крутий підйом, дуже слизько. Тоже компанія впереді йде. Дехто вже назад вертається. 
Ну, зараз тільки десь пів дванадцяти. До речі, від за росляками вийшли в 10.45. Подивимося, в якій годині ми будемо на самому верху. От така красота. З погодою нам дуже пощастило. Сонечко, такі краєвиди. Я просто був декілька раз, коли не було ніякої погоди. Раз навіть сніг падав, або хмари. І тоді такої, як то кажеться, красоти нема, краєвидів не бачиш. З таким просто, як то кажеться, успіхом можна на любу ближню гору йти, а казати, що ти ходив на говерло. Видно, що дерева не вирубали. Почались відкриватись краєвиди. І бабушка каже, що дерева не вирубали. Так кому треба ті маленькі дерева? Тут зараз ми ще метрів сто пройдемо, ось там ззаді. І дерева вже не буде взагалі. Бо на такій висоті вже такі великі дерева не ростуть. Ось така красота. Це ми вийшли на половину гори. От, впереді нас чекає отакий крутяк. Зараз треба буде трішки перепочити. Почались отакі по коліна сугроби. Місцями, бачу, нічого не протоптано. Ідеш і провалюєшся. Ось така краса. Робимо трошки перевал. Бо нам зараз лізти от сюди. То, можна сказати, одна, один з найважкіших підйомів. Скільки ми вже пройшли. Червона криша зараз ляка. І от тут, тут прям тут така чуть не вертикальна скала. Там теж туристи лізуть з паличками. Ну а тут уже вам не шуточки. Ого, мені вже голова закрутилася. Тут взагалі. Ну да, да. Короче, льот, гололет, не знаю, сюди буде дуже тяжко спускатися. Можливо, ми другою дорогою спустимося, щоб тільки туди тропа була якась. І що, як вам обрив? Красота потребує жертв. Ось так. Що страшно? По-моєму, слідам, трошки лівіше і по слідам. Слизько? Ну, блін, тримайся за камні і по слідам. Я вже не виліду, все. Все, Та яка хана по слідам давай? Люба, по-любому треба вилізти, бо, блін, сюди буде тяжко спускатись. Давай, не бійся, давай, давай, що, внизу всі, блін, герої? А коли до діла, то що? Що? Кажу, внизу всі герої, а до діла коли, то що? Ой-ой-ой, а ти який до діла? Ну, я не знаю. Короче, ближче до верху взагалі пипа. Вони трохи роблять дорогу. Любо вже жим-жим. Ну ми все рівно йдемо далі. Коротше, сьогодні взагалі екстремально. Що, Любавушка? Давай, давай. Пацани пошпарили взагалі, як снігоходи. А Любо вилізти не може. Ага. І капут. Люба, приборкувач говерли. На колінах. Давай! Вперед! Давай, давай! Ого! Коротше, як назад ми будемо спускатися, я не знаю. Опаньки! Коротше, Любавушка вже не йде, а лізе. Тут можна стоячи йти. Що тебе до землі тягне? Та вирівняйся! Я замучилася! Та що ти замучилася? Давай! 
Ще трішки, трішечки. О, хтось написав. А ось так. Ось так. На кінець Люба вирівнялась. Що, відпустила тебе вже? Yeah. Земля. Ще ні? Yeah. Ой, класно, капець. Yeah. Ура! Yeah. Воно цього варте. Йшов вже на самий верх. Сьогодні ми ночувати не будемо, бо зима. Ота горка вже перед говерлою самою. Я би сказав, така теж важка, добре, що хоч нема тих таких глиб, льоду. Така гладенька, але вона сама крута. І отак лізеш, ми отак буквально по 50 метрів ліземо, робимо паузу, стоїмо, віддихаємо. І знову лізем. Так що я думаю, що так стільки. П'ять передиш, і ми наверху, напевно. Самий верх. Вітер просто здуває. Блін, такий сніг метет, ки враження, як піщана буря якась. 